আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক স্বাগত নিশ্চয়ই আমার বন্ধুরা অনেক ভালো আছেন আর প্রতিদিনের মতোই নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে চলে আসছি আপনাদের সামনে আর আজকে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মোরগ পোলাওয়ের একটা রেসিপি এটা একেবারে ইজি প্রসেস যে কেউ চোখ বন্ধ করে রান্না করে ফেলতে পারবে তো এর জন্য হচ্ছে আমি সব ধরনের মাংসের মশলা যে যেমন আদা রসুন জিরা পেঁয়াজ পাটা সব কিছু এক টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়েছি আর এখন সব উপকরণ দিয়ে মাংসটা ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে রাখব আর অবশ্যই কিন্তু এর মধ্যে আমি লবণ দিয়েছি আর লবণটার মাত্রাটা বললাম না টেস্ট অনুযায়ী দিয়েছি তো যাই হোক এখন হচ্ছে মাংসটা বেশ ভালো করে মাখতে হবে ভালো করে মাখলে হবে কি মশলাটা মাংসের মধ্যে বেশ ভালো করে ঢুকে যাবে তো বন্ধুরা আমার হচ্ছে মাংসটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে আর এটা আমি এক ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি আর এদিকে হচ্ছে আমি পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে নিচ্ছি আসলে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা আহামরি বিশাল একটা কাজ না না দেখালেও চলতো তবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেননা অনেক পাকা গৃহিণীও আছে যে পেঁয়াজ বেরেস্তা করতে গেলে ঠিকঠাক একটা কালার পেঁয়াজ বেরেস্তার যে কালারটা ওটা আসে না তো এই কারণেই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আর কিছু টিপস আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি আর পেঁয়াজ যখন বেরেস্তা করতে যাবেন তখন হচ্ছে তেলটা খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে আর গরম তেলের মধ্যে পেঁয়াজগুলো দিলে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা অনেক মুচমুচে হবে আর রঙটাও ভালো আসবে তো যাই হোক আমি অর্ধেক পেঁয়াজ উঠিয়ে রেখেছি আর অর্ধেকটার মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংস যেটা রেখেছিলাম ওগুলো দিয়ে দিলাম আর মাংসটা আমি খুব ভালো করে বেরেস্তা আর তেলের সঙ্গে মিলিয়ে নেব আর এক্সট্রা আর কোনো মশলা দিলাম না যেহেতু আমি মশলা দিয়ে আগে থেকেই ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এই কারণে আর এক্সট্রা মশলা আমি দিলাম না আর এর মধ্যে হচ্ছে এখন আমি কিছু কাঁচা মরিচ চিড়ে দিচ্ছি আসলে এর মধ্যে আমি কোনো লাল মরিচ দিব না এই কারণে আমি কাঁচা মরিচগুলো চিড়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম তবে ঝালটা আপনাদের টেস্টের উপরে আপনার যে যেমন ঝাল খান ওইভাবেই ঝালটা দিতে পারেন তো মাংসটা খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন হচ্ছে এর মধ্যে আমি দুই টেবিল চামচের মতো পাউডার মিল্ক দিয়ে দিলাম যেহেতু আমি এর মধ্যে কোনো প্রকারের টক দই ব্যবহার করছি না আসলে বর্তমানে টক দইটা মিলানো খুবই কষ্টকর আমাদের মতো মফসল এলাকায় আসলে দোকানপাট লকডাউনের জন্য একেবারেই বন্ধ আর আমি এখানে হাফ কাপের মতো হচ্ছে লিকুইড দুধ সেটাও দিয়ে দিলাম তো এখনই হচ্ছে এগুলো ভালো করে মিলিয়ে নেব আর এই দুধ দেওয়ার কারণে এর টেস্টটা অনেক ভালো আসবে তো যাই হোক আমার মাংসগুলো হচ্ছে মিলানো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমি এটা কিছুক্ষণ রান্না করব আর এর মধ্যে আমি হচ্ছে পানি দিয়ে দিলাম মাংসটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর যেহেতু আমি মুরগির মাংসটা আগে ভেজে নেই নেই এটা একেবারেই কাঁচা এই কারণে একটু পানিটা পরিমাণটা একটু বেশি দেব যাতে মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় আর এখন হচ্ছে যে কোনো খাবারই মাংস বলেন মাছ বলেন যে কোনো খাবারই একটু ভালো করে সিদ্ধ করে খেতে হবে সেটা আমরা কম বেশি কিন্তু সবাই জানি তো আমার মনে হচ্ছে আরও একটু পানি লাগবে তো এই কারণে আমি আরও একটু পানি এর সঙ্গে অ্যাড করে দিব তো এখানে হচ্ছে এক চা চামচ আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি তো চিনিটা টোটালি অপশনাল তবে আমার পোলাও বিরিয়ানি যাই বলেন একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে খেতে ভালো লাগে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তো অনেকেই পছন্দ করেন না তো যারা পছন্দ না করেন তারা স্কিপ করতে পারেন তো এখন হচ্ছে পানি তো সব দেয়াই হয়ে গেছে এখন এটা আমি ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সিদ্ধ না হয় তো আমার মনে হচ্ছে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এই মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর পনেরো মিনিট পর ফিরে আসলাম তো আমার মাংসটা মনে হচ্ছে প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে
তো অনেকটাই ঝোল ঝোল আছে তো আমি ঝোলটা আর একটু টানাবো টানিয়ে তারপর এটা হচ্ছে আমি বন্ধ করে দেব চুলাটা তো বন্ধুরা পাশের চুলায় মাংসটা রেডি হয়ে গেছে আর এখন হচ্ছে পোলাও রান্না করব আর পোলার জন্য এই যে আমি এখন হচ্ছে চুলায় পানি বসিয়ে দিয়েছি টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিয়ে আর পানিটা ফুটে উঠেছে তো পানিটা ফুটে ওঠার পর এর মধ্যে আমি হচ্ছে দিয়ে দিব ঘি তো আমি এখানে এক চা চামচ পরিমাণের ঘি দিয়ে দিয়েছি আর এর আগে হচ্ছে আমি সয়াবিন তেলের মধ্যে দিয়েছি কিন্তু ওটা স্কিপ হয়ে গেছে তো সয়াবিন তেল আর ঘি দুটো মিলিয়েই আমি আজকে পোলাওটা রান্না করব তো এর মধ্যে হচ্ছে এখন আমি দিয়ে দিলাম পোলার চালগুলো আর এখানে হচ্ছে আমি এক কেজি পরিমাণের পোলার চাল নিয়েছি আর এটা হচ্ছে চিনি গুঁড়ো সুগন্ধি পোলার চাল তো যাই হোক আমার পোলাওটা কিন্তু পানিটা অনেকটাই টেনে আসছে আর এই পর্যায়ে আমি আর জাল করব না আমি চুলাটা অফ করে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ দমে রেখে দেব আর দমেই এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর কিছু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি এর থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হবে তো আমি এটা ঢেকে কিছুক্ষণ দমে রেখে দেব আর বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে হচ্ছে কিছুটা জর্দার রং দিয়েছি যে যাতে এতে মানে সুন্দর একটা কালার আসে বিরিয়ানিতে কালারফুল হয় এই কারণে জর্দার রংটা দিয়েছি তবে না থাকলে কোনো সমস্যা নেই স্কিপ করতে পারেন আর এখন আমি হচ্ছে অর্ধেক পোলাও আলাদা পাত্রে বেড়ে নিয়েছি আর অর্ধেকটার মধ্যে মাংস দিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছি আমি হচ্ছে এটা লেয়ার বাই লেয়ার মিলিয়ে নেব এতে হবে কি খেতেও অনেক স্বাদ লাগবে আবার মাংসগুলো আস্ত আস্ত থাকবে তো আমার এই উপরের এক লেয়ার হয়ে গেছে তো আমি যে মাংসটা রান্না করছিলাম ওটা বিছিয়ে দিয়েছি আর এখন কিছু ব্রেস্তা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি হচ্ছে সবই সিম্পল প্রসেসে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আসলে এভাবে হচ্ছে নতুন গিন্নি যারা আছে তাদের জন্য সুবিধা হবে এভাবে রান্না করলে আর এখন হচ্ছে আমি যেহেতু লেয়ার বাই লেয়ার করে বিরিয়ানি সরি পোলাও আর মাংসগুলো মিলাবো এ কারণে লেয়ার করে নিচ্ছি তো ওই লেয়ারটার উপরে আমি কিছুটা ভাত দিয়ে দিলাম মানে পোলাও চাল দিয়ে দিলাম পোলার ভাত দিয়ে দিলাম আর এখন হচ্ছে এর উপরে আবারও আমি মাংসের আর একটা লেয়ার দিয়ে দিলাম তো এমন করেই প্রতিটা লেয়ার বাই লেয়ার একবার ভা ভাত আর একবার হচ্ছে মাংস এরকম করেই আমি বিরিয়ানি সরি পোলাওয়ের সঙ্গে মাংসগুলো মিলাবো তো বন্ধুরা এই যে আমার একেবারে শেষ স্টেপ চলে আসছি শেষ স্টেপে আর আমার পুরো পোলাওটা কিন্তু মাংসের সঙ্গে মিলানো হয়ে গেছে এখন বাদ বাকি যেই পোলাওর ভাতগুলো আছে ওগুলো দিয়ে দিলাম আর উপর দিয়ে একটু ঘি আমি ছড়িয়ে দেব ফ্লেভারের জন্য বাস হয়ে গেছে আর এখন হচ্ছে আমি ঢাকনা দিয়ে একেবারে লো ফ্লেমে দশ পনেরো মিনিট রেখে দেব জাস্ট সব মশলাগুলো পোলাওর ভাতের সঙ্গে মিক্সড সুন্দরভাবে মিক্সড হওয়ার জন্য একেবারে লো ফ্লেমে রাখতে হবে তো বন্ধুরা এই যে দেখুন আমার কিন্তু একেবারে রান্না কমপ্লিট আর আমি প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনাদের কমেন্ট পড়তে কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে তো বন্ধুরা আজকের মতো এতটুকুই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সবসময় হাসি খুশি থাকবেন নিজে সেফ থাকবেন আর